Hi students, I am Management Accounting in the next video. In this video, we will talk about standard costing. In the next area, we will talk about marginal costing. We will talk about the standard costing, the meaning, the definition, the features, the types of standards. We will talk about the standard costing, the historical costing, the estimated costing, and the differences. We will talk about the differences. Investment Standard Costing என்தான நோக்குந்தேன் உம்பாயட்ட Standard Cost என்தான் அதின்ன Meaning Definition அக்கு நோக்காம் அதின்ன உம்பாயட்ட Standard என்தான் நோக்காம் A Standard is a Norm or Yardstick with which Comparison can be made நம்ம Comparison நடத்தாவுந்து ஒரு Yardstickலி Norm ரலவு கோலலி மானதன்டம் அதானந்த Standard என்ன வரையின்ன According to E.L. Kohler Kohler Dipraya பரகாரம் Standard is a Desired Attainable Objective Standard என்ன வரையின்ன நம்மல ஆகிரைக்குன்ன நமுக்கு நேடா உன்ன ஒரு objective ஆவாம் a performance, a performance ஆவாம் goal ஆவாம் model ஆவாம் எந்தங்களும் ஒரு பிரவர்த்தி நம்மல செய்யுந்த சமேத்து நம்மல அது நம்மல எத்திப்படனம் ஆகிரைக்குன்ன ஒரு level உண்டாயிரிக்கும் வலையும் நேவுடனம் நமுக்கு ஒரு உத்தேச நேரத்தேன்டாவும் Indonesia Standard cost என்ன வரையந்து pre-determined cost ஆனு நேரத்தே தீரிமானிச்சு வெச்சிடல்ல cost ஆனு standard cost இந்தினி வேண்டிட்டானும் வியக்குந்து for evaluating the actual performance அப்பு actual performance நடக்குந்து என்னி மும்பே cost எந்த ஆயிரிக்கணம் வந்து நம்மல pre-determined செய்து வெக்குந்தானு standard cost நேட்டாது எந்தினி வேண்டிட்டானும் வியோயிக்க for evaluating actual performance எதார்த்த performance நடந்தேனு சேசம் எதார்த்த performanceும் ஆயிட்ட அதினே கம்பேரையான நம்மல செய்யா நம்மல நம்மடை எதார்த்த performanceின் வேண்டி வந்த செல்லவும் நம்மல நேரத்தே உண்டாகு வந்த நம்மல பிரதிஷிச்ச செல்லவும் தம்மில் வெந்த உண்டாம் It is the expected cost of producing one unit. One item produce in the expected cost and pradeshik in the cost is the standard cost. A standard cost is, is a target cost which should be attained. We attain the target cost which should be attained. We should be attained the target cost which should be attained. We should be attained the target cost which should be attained. We should be attained the target cost which should be attained. We should be attained the target cost which should be attained. We should be attained the target cost. Target cost ஆனு standard cost என்ன வரையின்ன The costing terminology of CIMA London விருதின் define செய்துட்டு defines standard cost as a predetermined cost விருதின் predetermined cost ஐட்டான் பரண்ஜிடிக்குன்ன define as standard cost as predetermined cost இது எங்கினியானு தெய்யாராக்குன்ன based on technical estimate for material labor and overhead Technical estimate அண்டு நடத்துந்து வருந்துரு உகம் வேச்சிடு தயாராக்குந்தான் அல்லா நல்ல technical estimate நடத்தீட்டு நாக்குந்து பிரைக்டிட்டிருமேண்டு கோஸ்ட் அண்டு எந்தின் மேலைக்கே technical estimate நடத்துந்து material, labor, overhead துடங்கியவியக்கே தென்னியும் for a selected period of time வரு நிக்ஷித பிரியடிலேக்க வரு தேஷிக்குந்து பிரியடு வண்ணியரோ ஆருமாசோக்க இப் பரையின்ன items இனி material labor overhead இன்னுக்கு குட எத்திர செலவு வந்தேக்காம். என்னல்லது technically estimate செய்து கொண்ட நம்மலும் தெயாராக்கு நாறு cost level ஆனந்த predetermined cost ஆனந்த standard cost என்ன வரையின்ன. standard cost may be determined as common sense cost இது நம்மலும் common sense cost என்ன வரையாரண்ட in short சுரிக்கத்தில் standard cost is a predetermined cost இப்பு சுரிக்கத்தில் standard cost is a predetermined cost ஆனா நம்மலது நடக்குந்தேன் உம்பரு பிரவர்த்தி தொடங்குந்தேன் உம்பை தீர்மானிக்கின்ன ஒன்னான standard cost என்னலது மனிச்சிலாக்க then then definition of standard costing standard costing என்தான் நோக்காம் when standard cost are used for the purpose of cost control the technique is known as standard costing cost control செய்யாம் வேண்டியிட்டு நம்மல standard costing standard costing உப்பியோயிக்கானங்கள் 
ആ ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് ഈ രണ്ട് പർപ്പസിന് കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് അപ്ലൈയിങ് ദം ടു മെഷർ വേരിയൻസ് വേരിയേഷൻസ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് അനലൈസിംഗ് കോസസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ വിത്ത് എ വ്യൂ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നൊന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അപ്ലൈയിങ് ദം ടു മെഷർ വേരിയേഷൻസ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നു അപ്ലൈയിങ് ദം ടു മെഷർ വേരിയേഷൻസ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് അനലൈസിംഗ് കോസസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻസ് എന്നിട്ട് ആ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുവരിക നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സി ഐ എം എ ലണ്ടൻ ഇവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് കൂടെ നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ ടെക്നിക് വിച്ച് യൂസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ കോസ് ആൻഡ് റവന്യൂസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ടെക്നിക്കാണ് വിച്ച് യൂസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂസ് കോസ്റ്റിനാണെങ്കിലും റവന്യൂസിനാണെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ത്രൂ വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് കോസ്റ്റുകൾക്കും റവന്യൂസിനും എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് രീതിയാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻറ്റുകൾക്കും ഏത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും കോസ്റ്റിലെ വിവിധ എലമെൻറ്റുകളാണ് എന്ത് മെൻ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ഓവർഹെഡ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേഡ് ആർ കമ്പയർഡ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ദൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാം ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഈസ് കോൾഡ് അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ നമ്മളെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയും വേരിയൻസ് ആർ അനലൈസ്ഡ് ബൈ കോസസ് സോ ദാറ്റ് ഇൻഫിഷ്യൻസീസ് മേ ബി ക്യൂക്ലി ബ്രോട്ട് ടു ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദം ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ഷൻ മേ ബി ടേക്കൺ അപ്പോൾ വേരിയൻസസ് നമ്മൾ കോസസിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫിഷ്യൻസീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു പേഴ്സൺസ് ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ആരാണോ അവരിലെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരികയും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നാച്ചുറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു അതർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ഒരുപാട് കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അവയ്ക്കൊക്കെ പുറമെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുക ഉപയോഗിക്കുക എന്നതിന് പുറ അതിനെ ബേസ
എന്തൊക്കെ എന്ത് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷനാണോ റെമഡിയൽ ആക്ഷനാണോ എടുക്കേണ്ടത് അത് എടുക്കണ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ഇങ്ങനെ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് നേച്ചറിലുള്ളതാകുന്നിടത്താണ് അതായത് ആവർത്തിച്ച് ഒരേ പ്രവൃത്തി തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഇത് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്നത് ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഗുഡ്സ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒരേ പോലത്തെ ഗുഡ്സ് വൻ തോതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കകത്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോസസ് ഇൻഡസ്ട്രി ദെൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പ്രവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ കോസ്റ്റ് അതിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ് എന്താ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതാണ് നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞ കണക്കുകളെ ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു പോയ കോസ്റ്റിനെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റാണ് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ കോസ്റ്റാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായ കോസ്റ്റാണ് ദെൻ പാസ്റ്റ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ്റ് കോസ്റ്റാണ് കോസ്റ്റ് നടന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലവായിട്ടില്ല എത്രയൊക്കെ ചിലവായേക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി വെക്കുന്നതാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് സോ അത് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് കോസ്റ്റാണ് ദെൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് പാസ്റ്റ് കോസ്റ്റാണ് കഴിഞ്ഞു പോയി അല്ലേ ചെയ് നടന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് പാസോ പാസ്റ്റ് കോസ്റ്റാണ് മറ്റേത് ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റിന് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഓൾവേസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഓൾവേസ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് എപ്പോഴും അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകളിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ഓർ മെ നോട്ട് ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം ദെൻ എയിംസ് അറ്റ് അസർട്ടെയ്നിങ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് യഥാർത്ഥ കോസ്റ്റ് എത്ര വന്നു എത്ര നമുക്ക് കഴിയുന്ന ശരിക്കും ചിലവായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കണക്ക് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെയോ എയിംസ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം കോസ്റ്റ് നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നൊരു പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നിരിക്കണം അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളാണ് ഇവിടുത്തെ പർപ്പസ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എത്ര നടന്നു കഴിഞ്ഞു എത്ര ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നോട്ട് മച്ച് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ മാനേജേറിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് മാനേജേറിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഇത് അത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ഒന്നും അല്ല കാരണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യം നമ്മൾ പിന്നെ കുറേ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ചെറിയ തോതിലൊരു യൂസ് ഉണ്ട് കാരണം അടുത്ത വർഷം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്കിതിൽ ഇനി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയാലത്ത് ശരിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മാനേജറിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് അത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് ബട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ മാനേജേറിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് മാനേജേറിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം കോസ്റ്റ് ഏകദേശം എത്രയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു 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 ധാരണയിലെത്തുന്നു ദൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വർഷത്തെ മുഴുവൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് മാനേജറൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇനി ഇതിനകത
എന്നാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ബട്ട് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ടു ഹാവ് എ റീസണബിൾ അസസ്മെൻ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ദ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി കോസ്റ്റ് എന്താകും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ന്യായമായ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് എത്രത്തെ എത്രത്തോളം ആയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ വെക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല കോസ്റ്റ് എത്ര ആയിരിക്കണം വാട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി പോവാനേ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടാർജറ്റിൻ്റെ താഴേക്ക് നമുക്കത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളൊരു പർപ്പസോട് കൂടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മറ്റേ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ദൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ കൺസേൺസ് വിച്ച് ഫോളോ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കൺസേൺസ് വിച്ച് ഫോളോ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ആർ യൂഷ്വലി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫോർ ഫിക്സിംഗ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പർപ്പസോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതേസമയം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയൊക്കെ ആവാം എന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആർ എൻഡേർഡ് ഇൻ ദ റെഗുലർ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മുടെ റെഗുലർ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യും ബട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓൺലി ആസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ആർ നോട്ട് എൻഡേർഡ് ഇൻ ദി ബുക്സ് അതേസമയം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും അത് ബുക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ധാരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് തന്നെ പല വിധത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം തരം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണുള്ളത് നോക്കാം ഒന്ന് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രം ഇയർ ടു ഇയർ വർഷാവർഷം ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരാത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒരു സ്ഥാപനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താതെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വൺസ് സെറ്റ് ദ ആർ റയർലി ചേഞ്ച് ഒരിക്കൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ദ ആർ സെറ്റ് ഓൺ എ ലോങ് ടേം ബേസിസ് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലാണത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ഐ എം എസ് ടെർമിനോളജി ഡിഫൈൻസ് എ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസ് സി ഐ എം എ ടെർമിനോളജി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ യൂസ് ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് പീരീഡ് ഒരു ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഫ്രം വിച്ച് എ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊന്നും ആയിരിക്കും കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതത് പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ പിന്നീട് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നാണ് അത് പറയുന്നത് ദ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫിക്സഡ് ഓർ സ്റ്റാറ്റിക് ഓർ ബോഗേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുകളിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫിക്സഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഓർ ബോഗേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേര് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ ദോസ്
അതായത് കോസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അത് എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ കോസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ മറ്റു കാര്യം സെയിൽസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാവുന്ന ആ ഒരു ഒരു ലെവൽ അതാണ് ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സച്ച് ആസ് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് സെയിൽസ് എന്താ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാവും സാഹചര്യങ്ങൾ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ സാധ്യമാവുക മാക്സിമം സെയിൽസ് സാധ്യമാവുക അഡ്വൻറ്റേജസ് പ്രൈസസ് ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റേറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ ഓവർ ഹെഡ് എക്സെട്രാ മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിലും ലേബർ ആണെങ്കിലും ഓവർ ഹെഡിനാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിന് തൃപ്തികരമാകുന്ന ഒരു റേറ്റ് ആയിരിക്കുക പ്രൈസ് ആയിരിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി ഉയർന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമതയെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡാണിത് ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ് ഓൺലി ഈഫ് എവറി തിങ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് പെർഫെക്ട്ലി എല്ലാം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ദെയർ ഈസ് നോ വേസ്റ്റേജ് അവിടെ ഒരു വേസ്റ്റേജ് ഇല്ല നോ ഐഡിയൽ ടൈം നോ ഇൻഫിഷ്യൻസീസ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഫോർ എ തിയറട്ടിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു തിയറട്ടിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്രമാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പോവാത്ത ജസ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്രമാണ് ദർ ലൈക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ഇൻ എ പേപ്പർ ഫോർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേക്കിംഗ് അപ്പ് എക്സാമിനേഷൻസ് എക്സാമിന് എഴുതുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പേപ്പറിൽ നൂറിൽ നൂറ് കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദർ ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് അൻഅറ്റൈനബിൾ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അറ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് അത് an expected standard this is the standard which is actually expected during a specified budget period or nirdishta budget period nath nammal expect cheyna yatharthathile nammal pradeekshikkunna aa oru cost endano adana ivada the standard ait set cheyna this is the standard which is actually expected during a specified budget period nirdishta budget period nagathu nammal yatharthathile expect cheyna standard aanu expected standard in setting this standard this standard is set cheynadile a reasonable allowance is made ഫോർ നോർമൽ വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് നോർമൽ ഐഡിയൽ ടൈം ഒരു നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു വേസ്റ്റേജ് എന്തായാലും സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നോർമലായിട്ട് ഐഡിയൽ ടൈമും കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഐഡിയൽ ടൈം മീൻസ് വേസ്റ്റ് സമയം വേസ്റ്റ് ആവുന്നത് അല്ലേ വെറുതെ കിടക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ ഐഡിയൽ ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേസ്റ്റേജ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയൽ ടൈമിനും ഒക്കെ ഉള്ള റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിന് വേണ്ട ഒരു അലവൻസും കൂടെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് so it is um, therefore more realistic adond korchu konde realistic aanu than ideal standard ideal standard na kaalum it is also called attainable standard it attain cheyan kadiyunna onnayidu kondene then attainable standard nu kuda vilikkarundu then next one aanu normal standard this is a standard based on average figure or average figure ne vechittu nammal theyarakkunna standard galana normal standard and can be attained for a long period covering one trade cycle ഇത് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എപ്പോഴാണ് ഒരു ലോങ് പീരീഡിൽ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സ്ഥാപനത്തിന് ഇത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക കവറിങ് വൺ ട്രേഡ് സൈക്കിൾ ഒരു ട്രേഡ് സൈക്കിളൊക്കെ തന്നെയും കവർ ചെയ്യുന്ന അത്രയും ലോങ് പീരീഡ് മീൻസ് ഒരു ട്രേഡ് സൈക്കിളിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് തൊട്ട് സെയിൽസ് വരെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന എത്തുന്ന ആ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ട്രേഡ് സൈക്കിൾ അത് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഒരു ലോങ് പീരീഡിനകത്ത് മാത്രം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ അല്ല നോക്കുന്നത് ഒരു നോർമൽ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഇവ ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് സെറ്റ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻകർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വിവിധങ്ങളുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇനി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്